Wir sind heute hier mit dem Sprecher vom Verein gegen Tierfabriken. Was können Sie uns sagen, warum ist heute am Gründonnerstag diese Aktion so wichtig? Weil sich eben die ÖVP christlich-sozial nennt, aber wie die ÖVP mit den Schweinen umgeht, ist alles andere als christlich-sozial. Und wir wollen quasi an das christliche Gewissen der ÖVP appellieren, endlich den Schweinen mehr Stroh zu geben und endlich das Leid der Schweine auf Beton zu beenden. Hat es da in der Vergangenheit auch schon Versuche gegeben, mit der Ministerin Köstinger darüber zu sprechen oder Annäherungen? Und wie waren die Reaktionen, falls ja? Wir versuchen seit drei Jahren einen Termin zu bekommen. Wir haben auch versucht, mit dem övb Agrarsprecher zu sprechen. Aber alle Versuche wurden dann abgesagt, alle Termine wurden abgesagt. Also da gibt es leider keine Gesprächsbereitschaft, was wir sehr bedauern. Können Sie uns vielleicht noch mal kurz schildern, was genau das Leid der Schweine ist, warum es so wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen, vielleicht auch für Zuschauer, die sich damit nicht auskennen? Es wurden ja auch letzte Woche wieder Bilder aufgedeckt aus einer Kärntner Tierfabrik, da hat man das wieder sehr gesehen. Die Schweine liegen auf hartem Betonboden, die Schweine liegen im eigenen Kot, ihnen werden die Schwänze abgeschnitten, die Zähne abgeschliffen und 25 Prozent aller Schweine sterben schon vorher. Also es sind wirklich schrecklichste Haltungsbedingungen und das hat eigentlich nichts damit zu tun, was ein Bauernhof ist und was sich die Leute eigentlich vorstellen. Also wenn sich die Leute sich entscheiden könnten, würden sie Strohhaltung wollen oder Freilandhaltung, aber das ist leider alles andere als das und weil wir eben wollen, dass sich die Gesetze ändern, machen wir heute das. Darauf aufmerksam. Haben Sie da auch schon Gespräche mit Bauern gehabt? Wie ist da die Reaktion? Weil das sind sicher auch im Interesse der Tiere oder meinen viele, das ist vielleicht kostengünstiger, deshalb diese Maßnahmen? Es gibt auch Bauern, die haben umgebaut und die haben gesagt, sie würden noch einmal umbauen. Sie sind zufrieden mit dem Umbau. Sie haben jetzt mehr Freude an ihren Tieren. Also da sind sich Tierschützer und Bauern einig. Ich glaube, niemand geht gerne in einen Stall, wo Schweine halbtot herumliegen. Die Bauern brauchen nur eines Geld. Und dieses Geld kann ihnen nur die Politik geben. Also da sind wir uns eigentlich einig mit den Bauern, die umbauen. Es braucht einfach mehr Förderung für eine tiergerechte Landwirtschaft und keinen Cent Steuergeld mehr für diese Tierfabriken und für diesen Vollspaltenboden. Ja, anlässlich vom Grünen Donnerstag und vom Karfreitag möchten wir das Leiden und das Sterben eines österreichischen Schweines in fünf Stationen zeigen. Die erste Station ist eben das Leid der Mutterschweine. Wie man sieht, die sind alle in engen Kastenständen. Die können sich nicht einmal umdrehen. Sie sind auch schon auf hartem Beton, Vollspaltenboden und die werden alle künstlich befruchtet. Das zweite, was wir dann sehen, ist eben die sogenannte Abferkelbucht. Da ist wieder die Schweinemutter eingesperrt. Es ist wieder halt, harter Spaltenboden. Und normalerweise würde die Mutter eigentlich gerne ein Nest bauen können. Das kann sie aber am Vollspaltenboden nicht. Und eigentlich würden die Schweine gern mehr zu ihrer Mutter. Das dürfen sie aber auch nicht. Und schon in dieser Station werden immer viele Schweine erdrückt und sterben. Und normalerweise sollte man ja die Haltung an das Tier anpassen. In Österreich wird aber leider das Tier an die Haltung angepasst. Und weil sich eben die Schweine in den Tierfabriken reinbeißen würden, in den Ringelschwanz schneidet man oder brennt den Feuer ab. Und das passiert ohne Betäubung, das passiert ohne Narkose. Dann werden sie eben getrennt, da werden teilweise die Geschwistergruppen getrennt. Die Schweine werden auch im jungen Alter schon von der Mutter getrennt. Dann kommen sie in die sogenannte Vormast und schon da ist es sehr eng. Und auch da gibt es schon den Vollspaltenboden und da sterben leider schon die ersten Schweine und da treten schon die ersten Verletzungen auf. Die letzte Station, die wir jetzt am Bild sehen, ist eben die sogenannte Endmast. Dort sind die Schweine dann drinnen, bis sie eben das volle Schlachtgewicht erreichen. Das sieht man, es ist wirklich schon sehr eng. Die Schweine haben Schwielen, sie haben Gelenksentzündungen. Und die Schweine, die das überleben, die kommen dann eben zum Schlachthof. Und Schweine werden in Österreich mit CO2-Gas betäubt und die Schweine ersticken leider regelrecht daran. Und die andere Methode werden, wäre eben mit Stromstößen, dass man den Schweinen vorher Stromstöße gibt und sie dann, dann schlachtet. Und das ist eben in fünf Stationen der traurige Leidensweg eines Schweines in Österreich. Und wir fragen uns eben, wie kann es sein, dass eine Partei wie die ÖVP sich christlich-sozial nennt und dann den Schweinen so ein Leid antut, solche Qualen antut. Man würde ja meinen, christlich-sozial heißt die Schwächsten zu schützen und sie vor solchen Qualen zu bewahren. Und jetzt wird eben noch symbolisches Schwein gekreuzigt, um ihm zu zeigen, wie groß und gravierend das Leid ist, das wir den Schweinen in Österreich antun und dass da leider die ÖVP direkt verantwortlich ist, weil die anderen Parteien haben ja schon gesagt, sie möchten das beenden. Nur die ÖVP hält noch daran fest und die ÖVP sagt sogar, sie findet das aktiv gut. Und wenn die ÖVP das gut findet, das ist eben der Grund, dass wir das so darstellen, dass die ÖVP die Schweine kreuzigt, weil sie ihnen ein solches Leid antut.